。当我们谈到聚焦这个字的时候，比较没有经验的人通常会做这两件事情。呃，各位听起来觉得好像很容易，这个很容易就知道它是错的。但是其实以我的经验来说，很多很多的人。并逃不出这个这两块。通常会聚焦在哪里呢？聚焦在 Me Too 的创意，也就是说，别人做了什么东西，我也要做一样的东西，做得比他好一点点。举例来说，如果你现在去看这个手机，是不是很多手机都长得很像 iPhone？ 我就不知道为什么大家一定需要去抄抄 iPhone。为什么不超越 iPhone 而要超 iPhone？ 这个就是一个大家觉得哦，他那个那么好，那么受欢迎，所以我也要跟他长得差不多。这个是 Me Too 的创意，其实是到不了什么新的地方去。另外一个呢是聚焦在设计者的偏好，就是说设计者喜欢，哎，我我我觉得，我觉得这东西要再宽一点比较好看，所以这种是设计者的偏偏好。这个都落伍了，不对的。真正需要做的事情是 focus 在这两件事情上面。这两件事情非常值得同学去呃注意，而且自己在做设计的时候，一定要盯住这两个东西来看。第一个就是你是不是这个聚焦在蓝海的创意？什么叫做蓝海的创意？这是几年前有一本书叫做《蓝海策略》这一本书，《蓝海策略》的意思就是说，当我们在做任何的策略思考的时候，我们一定要跳出红海。红海是什么呢？红海就是红色的海，就是有很多鱼在里面互相咬来咬去、抢来抢去，所以流血，整个海都是红的。我一定要跳出那个地方，跑到一个呃没有什么人竞争的地方。那么很多人就说，那这个谁不会呢？大家都会这样想。问题是没有这样的地方啊，只要有有一个海，就会有很多鱼来。那么我想接下来我们就来讨论一下，怎么样子聚焦在蓝海的策略、蓝海的创意。另外一个呢，是我们要聚焦在使用者的体验，就是刚刚这个呃 ，Idea 的创办人他所提到的这一点 ，Human Centered Design。那 human centered design 的一个最重要的核心，就是怎么样子让使用者的体验是我们最关切的问题。所以，我们是在设计一个体验，而不是在设计一件东西。所以，不管你今天在设计的是一个产品，是一个自行车，是一个桌子，是一个是一个电电灯泡，或者是你在设计的是一个制度等等，都一样。你必须要先开始去思考。我要设计的是一个使用者的体验，而不是要设计一个东西。那个东西是我为了要创造这个体验，所以我需要设计这个东西来创造这个体验。所以这两个是不一样的。那左边的那个缸，很明显的就是红海，所以跳到右边的缸。有朋友跟我说，那跳到右边的那个缸就没生意做了，因为只有你一个人。其实应该也不是这个意思。我们等一下慢慢的来分析。那右边的那个就是使用者的体验，我还没有看过狗可以睡到这么舒服的、啊，因为违反它的这个生理结构。但是它是怎么睡睡成这样子，不太明白，好像被踩扁了一样。所以蓝海创意跟使用者体验，这个是。利用这两张照片，我们比较容易记住。右边那个意思就是说，你总是要让人家非常舒服，人家就会爱上你。左边那个就是说，不要跟人家挤在一起就对。那不要跟人家挤在一起，并不是跑到一个没有人的地方去，而是说，就算是人很多，你还是很突出。右边一大堆黑旗子，中间你跑出来一个一个红色的旗子，左边是一大堆白人的，中间你跑出来一个红人，在怎么样子都会被马上看到。所以蓝海的创意的意思就是说，我的创意是不是跟别人有非常非常明显的区隔
。那这个就是 Steve Jobs 最喜欢讲的一的一句话：重新定义一件什么事情。他要设计电话的时候，人家说哇，人家别的电话公司都已经那么好了，你还要跟人家比什么？那个时候，我自己想想也是很难啊。别的电话公司都做那么多年，也做得很好。可是他说他要 redefine mobile phone， 他要重新定义这个行动电话。重新定义的意思是什么？就是我把原来大家在竞争的那个东西啊，我不要进去抢，我另外创造一个东西，让你们来追，就是这个意思。不是我要跑到一个没有人的地方去做生意，而是我要进去一个大家都没有。虽呃，虽然很多人在做那个市场的生意，但是我要做一个新的市场，把那边的人都吸引过来。让那边变成市场越来越难做，那这个呢，就是一个蓝海策略的概念，重新定义啊、哦，就是重新定义。那我们在谈设计的时候，谈谈到刚刚不是模糊里面有一个定义，是定义的模糊吗？这个时候我们就要把这两个东西连起来，就是定义的模糊是一个非常困难的事情。当 Steve Jobs 讲说他要重新定义行动电话的时候，我们很难想象他是想象的是这样的一支电话。我们很难想象是这样，但是他怎么样子去，透过他的整个团队的努力，去把大家心里还没有想到，注意听哦，不是大家心里想要的我给他、哦，是大家心里还没有想到会天下有这种东西的东西做出来，然后受到欢迎，那个是最难的，那个最难，所以 Steve Jobs 曾经公开的说，他说我在我们的公司里面从来不做市场调查。当市场调查就是做那种，大家都知道要什么，那你去调查调查一个东西說，说哦我要这个，他说我不做，我们要做的是一个连你都还没有发现你要什么，但是我做出来你一定爱得要命的东西，那个才叫做蓝海策略。所以我们在聚焦的时候，第一个要聚焦我怎么聚焦蓝海，那个聚焦蓝海是聚焦什么呢？不是迷信市场调查，不是说哦 focus group 要做多少，不是这些都不是。唯一要的事情就是认真的去看使用者在使用的经验，然后你去想说，应该如果我给他这样的东西，他会很爱。那么这样子的一个一个，而且我给他的这样的东西，别人通通没有，而且不是只差一点点，是革命性的不一样。这个部分是最难的一个东西。所以这句话。比较大的是勇敢的跟区隔化那几个字，就是我们在聚焦构想的时候，要非常勇敢。非常勇敢的意思是什么呢？就是你必须要靠你的直觉。昨天我在开会的时候，在谈到这个老的建筑，我们正在呃帮一个朋友做一个他的。老的住宅，有一百年，一百多年。那么一百年前的油漆，就像这个桌子，这都没有一百年，就是很多受伤，中间他们都没有修过，所以很多的油漆很可能在三十年前被重新漆过一次，都已经不知道原来是什么颜色。我们透过了两个方式去做，第一个是找日本的专家来把这个。油漆慢慢慢慢的，这个一层一层的，这个稀释洗掉，看到最原始的油漆是什么颜色？我们希望回复到那个最原来的样子。所以我们甚至在洗掉的时候，还可以发现里面还有一些本来有写字的哈，所以把那些字洗出来，这个很好。但是有很多已经晒太阳晒了这么多年，已经跟什么都没有了，那怎么办呢？我们就说，那我们要来。判断说，我们从现在有的这些颜色里面去判断说，那其他的应该是什么？我们昨天在开会的一个辩论里头呢，是谈到，有的人主张说，我们是不是要去找一个很专业的团队，让他们告诉我们，我们应该用什么颜色？我的立场是说，如果这个团队可以告诉我们说，他手上有什么 database。他可以看到一个老屋，然后他就知道这个老屋应该用我的 database 
跟什么逻辑的 process， 我就可以告诉你说，那它的这根柱子应该什么颜色，那根梁应该什么颜色，那些斗拱应该什么颜色，那些图案应该是什么样子。如果它可以说服我，告诉我它有这个技术，那很好，我一定用。但是如果没有，这个团队做跟我们自己做有什么两样？没有两样哎、欸。大家都是用眼睛判断，所以就没有两样。所以，在某些时候，我们必须要很勇敢的去判断一件事情。像常常我在替一些公司的客户做事的时候，他们的行销部门最喜欢讲的一句话就是说：“哎、欸，那我们拿去做一下市场调查。”那以前我还不太敢这么做，不太敢这么说。最近我常常都很坦白的说，一方面是因为年纪大，一方面实在也是呃，越来有越多人告诉我说那个是没有什么太大的功能，我就说不需要做。为什么不需要做？因为如果你是要做一个真正全新的东西，你去问一个人说，我我现在给你一个全新的东西，而且不是产品哦，产品你还可以说你喝喝看吧，呃呃喜欢、呃、不喜欢，那个是比较容易，不是产品。是一个，比如说是一个有某种这个环境的旅馆，你怎么设计？你你怎么跟他沟通？你没有办法沟通，所以所有的这些东西，你都必须要像 Steve Jobs， 他要重新做出 iPhone 一样，他必须要非常努力的去思考，他要提供一个什么样子的区隔化的构想，然后聚焦在上面。非常勇敢地去实现出它来，那么不是在蓝海就是没有人，而是再重新讲一遍，在人很多的地方让你最出色，在大家都是同样的颜色的地方，让你是一个不一样颜色，所以这个是区隔化的概念。那另外一个，我们刚刚说让人家很舒服，就像那只狗一样。那或者是说，呃，创造一种经验，你要创造的一种经验，最好是这种经验，那你就会非常非常受到欢迎，就是救人家一命。我的意思不一定是去做医生，而是当这一只鱼看到这个水一滴一滴一直漏，它知道它已经快要没有水可以过日子的时候，你有办法提供一种产品或服务是这样子。那他一定会喜欢你，喜欢的不得了<咳>。当有人工作很不方便，然后你给他一个东西，是他带在身上就可以上班的，那他就是像救他一命一样。像我们常常忙着跑来跑去的人，以我自己做例子，我现在看 mail， 大概有三分之一的 mail 是在路上处理掉。那在路上我怎么处理呢？我不可能把电脑打开。所以我唯一的办法是在手机上就把没有处理掉，所以那样子的一些东西一定会受到欢迎的原因，是因为你救了一些人的命。什么命呢？没有时间就是没命嘛，因为我根本没有时间回所有的命，所以我就只好利用时间，利用时间来做这些事情。所以这样子，你能够让他在已经快要枯干的这个水提供进去，让他觉得更舒服，让他觉得可以好好的吸一口气。这个都是一个重要的东西，所以勇敢的去解除困境的构，聚焦在这种构想里面，就是解除别人的困境。所以观察变成是最重要的东西。你在街上走来走去，不要只是走来走去。像我今天早上进入台北火车站，呃，今天要来到学校之前，我在台北火车站搭车的时候，我一进去的时候，我就发现有一个改变。那个改变大概从我。大概去年到学校不停地来上课的时候，我就发现，我说门口的那一家 Seven Eleven， 他把咖啡开在一个一个生意很好，可是他开在一个跟卖报纸大家挤在一起的地方，他为什么不换到这边来？我心里就一直在想说，他什么时候要换过来？结果今天我看到，哎，他开了一个新的新的门，就对着这个这个呃，简单的说就是。解除了很多要买咖啡的人跟买报纸的人挤成一团，然后买咖啡比较久嘛，那买报纸一拿就走了，就是大家挤成一团的那种感觉，不舒服的感觉，他把它解除
，所以那那样子的东西，我相信它都会有很多的改变。所以如果我们做设计的人天天在注意，有人骑自行车经过，你就要看他的姿势；有人如果走路，你要看他的姿势，你要看他跟鞋子的关系是什么。你要看他跟衣服的关系是什么？如果他是一个胖的人，你要看他跟胖的人跟衣服的关系是什么？他是一个瘦的人，他是一个高的人，他是一个矮的人，他是一个近视眼的人，他是一个老人，他是一个小孩，你都可以去观察他跟他整个怎么在过生活。那从他在整个过生活的中间，去仔细的去想说，他到底有什么困难没有？我可以帮助他什么事情？如果你可以帮助他这个事情。那这个事情就是一个解除困境的一个构想，那这个是一个重要的一个概念啊。iTunes 非常的成功，它成功只有一个一个构想，就是以前我们被强迫要买一片 CD。iTunes 的概念就是说，如果你这个人只想要第五首歌，你就买第五首歌吧。就是这样而已，然后当然你可以讲说，那我可以盗版，那那个不算啊。就是说我只想买第五首歌，我可以买。那这个概念不止这个概念，我现在买很多书在上面买，我买很多的东西，它变成一个市场，就是它让你那么方便的可以买东西，所以你很多东西都在那里买。我现在连买狗食都跟 Amazon 买，你很难想象吧？<咳>因为我在上面常常买书，结果我就看到他有，他看到我在翻那些介绍狗的书，他很聪明，他就问我说：“有狗食你要不要？”那<笑>我发现他的狗食有很多这个奇奇怪怪的东西，那所以很特别。所以你帮一个人解解决一个问题，比如说艾玛龙帮我解决什么问题？帮我解决。我买书的时候，不需要站在那个书店的那边慢慢的翻，然后有的时候他又把整本包起来，连翻都不给你翻，那所以你就在 Amazon 上看，看完以后就直接买，那不是，而且他的设计实在又不是看那个一点点，他几乎看了 N 页，那你觉得这个书真的很好，你就买。那现在我更买的是更夸张的，就是我直接就买在网络上读的版。那么在网络上读的版像，如果我真的像现在我的那个那个包包里面带的那个 iPad， 我这上面大概有二十几本书，我怎么可能带一个包包带二十几本书走来走去？那但是我带二十几本书，还有带大概六七本杂志，就在那个包里面，它的重量完全没变。二十几本书跟六七本杂志，它重量都没变，就是那个那个重量而已。那有什么好处呢？你可以乱看啊。你不一定说，我只有带这一本，所以我这个飞机要飞三个钟头，我只能看这一本。不会，你可以在上面看来看去，看一看，还可以做笔记，还可以查生字，反正什么东西都可以。所以那样子的一个概念，就是你解除了很多人的困境，那么那个就是会红。所以 Amazon 对不对？这个 iTunes 上面是为什么这么红 ？iTunes 什么到什么情况呢？我替各位整理了一个东西。一九九六年 ，Steve Jobs 回到苹果。第二年，一九九七年，他就把苹果的当时的很多产品，通通删掉，不做。他开始开出 iMac 系列，聚焦在说我们只做这样的东西。到了两千零一年，他开始聚焦在线上音乐的市场。两千呃，两千零一年的尾巴开始推出 iPad， 在十一月的时候，所以你可以看到它的战略。它回去的时候，苹果已经快要挂了，所以它开始做的事情就是说，所有浪费钱的、不会赚钱的都不要做。那开始让大家看到它解救苹果的能量，所以它从九六年回去，九七年看到成绩，股票慢慢上来。那推出音乐以后，慢慢看起来，现在看这个好像很慢。其实不是，你仔细看哦，他在这个时候推出 iPad，iPad 经过了很多代，还有 iPad Touch 什么等等。iPad Touch 最重要的东西就是让它开始进入了这个市场。到了 iPhone 以后，它要开始推出 iPad， 它的股票的价格是这样，哒哒哒哒哒一直上去，这是它生病吧？那
这样子的一个，我讲生病是真的生病啊，那时候他不是去移植肝脏吗？这个这个战略的思考，各位看到他，他站在什么战略了吗？他在二千年的这个这个这个时候，开始着重在。一个很重要的概念就是，活在掌上，然后无限沟通，这两件事情，就是随时可以沟通，然后随时可以在你身上。所以，当然他还做了一些电脑，所以他也差不多是在这个时候，把 Apple Computer 这个公司的名字改成 Apple Company。所以 Computer 的字拿掉，因为很清楚，我不做电脑。我不是一个电脑公司，我是一个要解决大家，我用数位的方式，我用我压缩的方式，我用我的超强大的这个 iTunes 的市场的这个能量，我去替大家解决的问题。所以他在那个时候做音乐，在这个时候卖书，而且不止卖书，还卖游戏，卖什么东西都有。所以这个是一个最重要的聚焦，很很。很关键的一个一个例子，先把不需要的拿掉，然后找到一个值得做的东西，专心去做，累积能量，累积能量。这个能量能够一下跳这么高，是因为这个这个音乐市场跟 iPad 的经验累积了以后，让他在这个时候重新定义电电话的时候，可以有这样的东西。如果我们这样想，他没有这两个东西，直接去推电话，他也只能够跟人家比赛。比赛那个造型而已，所以他不是去比造型，他甚至没有什么造型，所以他没有造型还能够成功，是因为他透过了这个部分去赢赢回来的。那这个部分呢，不只是赢了这个，他还继续透过这个的成功，继续把他的荧幕放大，变成到越做越做到这里来。所以，我想这个是让各位明白，设计这件事情必须要聚焦，聚焦这件事情不一定是要聚焦在形状，而是聚焦在两个东西，我们刚刚说的。那再提醒大家一次，你要聚焦在蓝海，聚焦在这个使用者的一个经验上面，哦，就是这个是各位一定要呃去理解的。好，我们接下来谈。下一个，也是最后一个，行动。计划。这里我用了一张照片，是一一群小孩，大概在盖这个沙滩上盖古堡。小孩在沙滩上盖古堡，能够盖到这样子，其实不容易，因为他需要很好的 teamwork。沙滩上盖古堡并并不是一件容易做的一个事情。那么，如果能够真的盖到这样，这个这个 team 算是不错的 team。所以，我先用一个影片跟大家这个介绍一下这个行动计划是什么意思。这个 Tom Wu j i n 是一个设计师，他是要讲的题目呢，叫做 Build a Tower, Build a Team， 建造一个高塔，建造一个团队。他的高塔是一个很有趣的，等一下我们看影片的时候就就看。他是他到处去演讲，他就到处请人家做这种题目，就是拿几支意大利意大利面，意大利面不是很细，然后硬硬的吗？他拿几支意大利面，然后拿一些小小的工具，然后拿一个一个棉花糖，他希望你盖出来一个，比如说哦，你们四个人一个 team， 那你四个人一个 team， 大家来比赛，谁可以盖的最高？那么，我们可以在影片中间看到很多非常有趣的一个思考。我把它当成行动计划的一个例子。我们为什么需要听它呢？因为它是这个 Autodesk， 也就是我们大家都熟悉的 Auto AutoCAD 的这个 Fellow。在 Autodesk 里面，它设计很多东西，包括 Sketchbook。我不知道各位用不用 Sketchbook， 我自己用，很好用，比 AutoCAD 好用多了。<咳> Portfolio w a l l 跟 Maya， 它帮助公司在让各种这个呃产业能够
视觉化他们自己的一些概念上面，所以这个字大家可以学起来，就是 using image sketches and infographics， 就是具有这个资料的 gra 的这个图案，<咳>所以用 image sketch 还有 infographics 去帮助这些 team 来解决非常复杂的问题。这是他通常在帮助企业做的这些事情。那他同时是好几本书的作者，其中有一本书叫做《Five Star Mind》，五星级的心灵，是透过游戏跟这个 puzzle 去刺激跟启发你的创意跟想象力。这一本书就是这一本，也就是他在解释游戏激发想象这样子的一本书。那么，我们先来看一下他的影片。Several years ago, here at TED, Peter Skillman introduced a design challenge called the Marshmallow Challenge, and the idea is pretty simple. Teams of four have to build the tallest freestanding structure out of 20 sticks of spaghetti, one yard of tape, one yard of string, and a marshmallow. And the marshmallow has to be on top. And though it seems really simple, it's actually pretty hard because it forces people to collaborate very quickly. And so I thought this was an interesting idea, and I incorporated it into a design workshop, and it was a huge success. And since then, I've conducted about 70 design workshops across the world with students and designers and architects, even the CTOs of the Fortune 50. And there's something about this exercise that reveals very deep lessons about the nature of collaboration, and I'd like to share some of them with you. So. Normally, most people begin by orienting themselves to the task. They. So, he in this part, the first part of the opening is to say that we need to make the design plan for the design plan. The most important thing is the team, which is a team. So, a team needs to have a plan to collaborate. Like this, we use spaghetti and then we use a piece of spaghetti and a piece of tape. 弯腰大概就是就是三尺了，三尺左右的这个胶带，三尺的这个呃棉线，然后再加上这个棉花糖，要怎么样子能够盖得最高？这样子，所以团队是他的重点。Talk about it. They figure out what it's going to look like. They jockey for power. Then they spend some time planning, organizing. They sketch in. They lay out spaghetti.、Uh, they spend the majority of their time assembling the sticks into ever-growing structures. And then finally, just as they're running out of time, someone takes out the marshmallow, and then they gingerly put it on top, and they stand back and ta-da! They admire their work. But what really happens most of the time is that the tada turns into an uh oh, because the weight of the marshmallow causes the entire structure to buckle and to collapse. You look at them; they spend time, that is, spend time to talk about what they want to do, then plan, then plan, 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 So there are a number of people who have a lot more uh-oh moments than others, and among the worst are recent graduates of business school. <laughs> It's amazing. They lie, they, they cheat, they、uh, get distracted, they, and they produce really lame structures. And of course, there's teams that have a lot more ta-da structures, and among the best are recent graduates of kindergarten. <laughs> and. It's pretty amazing, as Peter tells us.、Uh, not only do they produce the tallest structures, but they're the most interesting structures of them all. So the question you want to ask is, how come? Why? What is it about them? And Peter likes to say that none of the none of the kids. 大家可以把刚刚我们讲的那个脑神经，到七岁以前就开始变少，跟这个合在一起想。幼稚园就是七岁，对不对？好，所以过了七岁，脑袋变差了。None of the none of the kids spend any time trying to be CEO of Spaghetti Inc. Right? They don't time, spend time jockeying for power. But there's another reason as well, and the reason is that business students are trained to find the single right plan. 
right? And then they execute on it. And then what happens is when they put the marshmallow on top, they run out of time, and what happens? It's a crisis. Sound familiar, right? <laughs> okay. What kindergartners do differently is that they start with the marshmallow and they build prototypes, successive prototypes, always keeping the marshmallow on top. So they have multiple times uh, to, to fix and they build prototypes along the way. So designers recognize this type of collaboration as the essence of the iterative process. And with each version, kids get instant feedback about what works and what doesn't work. So the capacity to play and prototype is, is really essential, but let's look at how different teams perform. So the average for most people is around 20 inches, business school students, about uh, half of that, lawyers, a little better, but not much better than that, kindergartens, <laughs> better than most adults. Who does the very best? Architects and engineers, thankfully. <laughs> and... <laughs> Thirty-nine inches is the tallest structure uh, I've seen. And why is it? Because they understand triangles and self-reinforcing geometrical patterns are the key to building self-reinforced uh, 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 stable structures. So uh, CEOs, a little bit better than average, but here's where it gets interesting. If you put an executive admin on the team, they get significantly better. <laughs> it's incredible. You know, you look around, you go, oh, that team's going to win. You can just tell beforehand. And why is that? Because they have special skills of facilitation. They manage the process. They understand the process. And any team who manages and pays a close attention to, to work uh, will significantly Im improve the team's performance. Specialized skills and facilitation skills, uh, the combination leads to, to strong success. If you have 10 teams that typically perform, you'll get maybe six or so that have standing structures. And I刚刚的这段,请大家再看一下 I, I tried something interesting. I thought, let's up the ante once. So, I offered a $10,000 prize of software to the winning team. So, what do you think happened to these design students? What was the result? Here's what happened. Not one team had a standing structure. Not one had, uh, uh, if anyone had built, say, a, a one-inch structure, they would have taken home the, the prize. So isn't it interesting that high stakes uh, have a strong impact? We did the exercise again with the same students. What do you think happened then? So now they understand the value of prototyping. So the same team went from being the very worst to being among the very best. They produced the tallest structures in the least amount of time. So there's... 他在這裡這一段特別講到的就是說如果你給很好的獎勵但是他根本沒有技術他不會成功的而且他本來沒有獎勵的時候他不打不撞因為沒有壓力他還會成功到某個高度可是當他有了獎勵其實他就有壓力
why would anyone actually spend time running a Marshmallow uh, challenge? And the reason is I help create digital tools and processes to help uh, teams build cars and video games and visual effects. Um, and what the Marshmallow challenge does is it helps them identify the hidden assumptions. Because frankly, every project has its own Marshmallow. Doesn't it? The, the challenge provides a shared experience, a common language, a common stance to build the right prototype. And so this is the value of the experience of this so simple exercise. And those of you who are interested may want to go to marshmallowchallenge.com. It's a blog that you can look at how to build uh, the marshmallows. There are step-by-step -step instructions on this. Uh, there are crazy examples from around the world of how people tweak and adjust the system. There's world records that are on this as well. And the fundamental lesson, I believe, is that design Design truly is a contact sport. Uh, it demands that we bring all of our senses to the task and that we apply the very best of our thinking, our feeling, and our doing to the challenge that we have uh, at hand. And sometimes a little prototype of this experience is all that it takes to turn us from uh, an uh oh moment to a ta-da moment, and that can make a big difference. Thank you very much.刚刚在谈小孩子做的时候他是用做的那个这个跟这个我们这个小孩的这个游戏呢 所以我把这一本这个有趣的东西跟大家分享一下。这一本是在谈创意的一个概念里头，他谈到play more, more, more。也就是说，我们如果要组成一个团队的时候，像刚刚刚刚有没有说到，如果是CEO组成的团队，我是这个公司的CEO，你是那个公司的CEO，大家都是这个有头有脸的人，所以。我们要争取一个叫做这个spaghetti盖房子的这个CEO 所以这个会倒所以游戏本身是一个很重要的概念我们刚刚看到的影片 
。第二个，组成强有力的 team， 要懂得怎么样子用快速的这个做出 prototype 修改，做出 prototype 修改，做出 prototype 修改。那我想这个是一个推动的一个呃很重要的一个东西。那在里头我自己学到一个我觉得很重要的呢，就是鼓励不要变成压力。如果像他说啊我给一万块，可是所有的参加竞赛的人其实他根本技术还不够，所以技术还不够的时候，你给他一万块的时候，他吓死了，他他很想得到那个一万块就变成压力，但是什么都不会，他做出来的东西其实都都。都是比原来你不给他奖金，还反而比较差。但是如果你给他时间，说那四个礼拜以后我们再来比一次，那个时候大家就变成因为有了练习，所以他就变成越来越好。所以我想这些都是一些呃，让我们呃做创意、做学习的人呢，呃是值得思考的东西。